సో మేడం ఎలా పరిచయం అయ్యారు సార్ ఫస్ట్ మీకు లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్ మ్యారేజా మీది అది మామూలుగా అడిగే ప్రశ్న నేను పూనాలో చదువుకోక ముందు నాటకాలు వేసే రోజుల్లో లలితకళ పరిషత్ అని ఒకటి ఉంది రాజమండ్రిలో ఆ పరిషత్తులో మా టీం అంతా వచ్చి యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడికి ఈవిడ వచ్చింది ఆర్టిస్ట్గా ఆవిడ గురించి అందరూ కొంచెం చెప్పుకున్నారు ఈవిడ ఎక్కడికి వస్తే అక్కడ గోల్డ్ మెడల్ అయ్యి పట్టుకుపోతుంటుంది అన్ని అవార్డులు అన్నీ ఆవిడ పట్టుకుపోతుంది మేము ఎందుకు రావడం దాటుగా అన్ని లెవెల్లో మాట్లాడుతున్నారు ఎవరు బాగా అనుకున్నా ఆ తర్వాత ఆవిడ బిఏ చదువుకుందని బిఎడ్ చేసిందని ఆ తర్వాత థియేటర్ ఆర్ట్స్లో చేసిందని తెలిసి నేను లలిత కళా తోరణానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కూడా ఐ హెవ్ సీన్ హర్ పెర్ఫార్మెన్స్ అసలు వాణి విమానాల్లో చూశాను మెడ్రాసులు వెన్ షీఈస్ పెర్ఫార్మింగ్ నాకు అంతకుముందు ఇన్స్టిట్యూట్లో చదువుకున్నప్పుడు అర్థం కానీ ఒక విషయం ఏంటంటే ఎమోషన్ ఆవిడ ఆర్టిఫిషియల్గా చేయకుండా షీఈస్ ఎమోటింగ్ యాజ్ సెల్ఫ్ ఇదా ఎమోషన్ మెమరీ అని నాకు అర్థమైంది తర్వాత ఆవిడ మీద కొంచెం ఆరాధనా భావం పెరిగింది అంటే నువ్వు ఒక చాలా సహజ సిద్ధంగా ఎక్కడ చదువుకోకుండా ఎక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా అంత న్యాచురల్గా చేస్తూ వెళ్తుంది కానీ ఆ ఆరాధనా నా భావంతో సరే వచ్చేసా అలాగని వెంటనే కూడా పడం కదా ఇక్కడికి వచ్చాక నేను మెడ్రాసులో సంవత్సరం తర్వాత బుద్ధిమంతుడు అవి చేసాక ఆ తర్వాత అలాగే ఉండేవాళ్ళం ఆయన ఎంత చెప్పేసినా సినిమాల వేషాలు అంత సులువుగా వచ్చాయి కదమ్మా అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్ ఆ పరిస్థితుల్లో ఉండగా ఇక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్ పడ్డం అప్లై చేయడం రావడం తట్టేస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చాక ఐ మెట్ లక్ష్మీదేవి సాంగల్ రామడి హైదరాబాద్కి వచ్చాక వీ ఆర్ కలీగ్స్ ఆవిడ కొంచెం బాగా చదువుకుంది దీంట్లో నాటకాల్లో అంత చదువుకున్న ఆడపిల్లలు అప్పటికి లేరు ఇప్పుడు వచ్చారు బాగా దాంతో రకమైన మేబీ మర్యాద అండి గౌరవం ఇంప్రెషన్ ఉన్నది కనుక అండ్ నేను కూడా చాలా మర్యాదస్తులుగా ఉండేవాడిని నేను నిజంగా మర్యాదస్తుని కాదు అలా యథాశక్తి నటించి ఆవిడికి దగ్గర అయ్యా దగ్గర అయిన తర్వాత కొన్నాళ్ళు పోయాక నేను అవును వై వై షుడ్ ఐ బీ లైక్ దిస్ ఏ ఇప్పుడు ఎలాగ నేను సినిమాలు లేవు నాటకాలు వేయాలి నాటకాలు వేసేటప్పుడు నాకు ఎవరో కూడా ఉండాలి కదా లేడీస్ ఉండాలిగా ఆ లేడీ ఆర్టిస్ట్కి డబ్బులు ఇచ్చి నాటకాలు నడపడం కష్టమవుతుంది కనుక వై నాట్ అని అయి ప్రపోజ్ ఆవిడ కూడా నేను మంచి కుర్రాళ్ళగా అనిపించానేమో మరి అందుకనుక ఆవిడ కూడా సరే ఓకే అంది ఆ తర్వాత ఆ విషయం మా హాస్పిటల్ మా ఆఫీస్లో తెలిసి ఆర్టిస్ట్ స్టే స్టాఫ్ ఆర్టిస్ట్లు పెళ్ళి ఆడకూడదు అన్న బో అని అప్లికేషన్ పెట్టాం ఇద్దరం ఢిల్లీకి అప్లికేషన్ పెట్టాం ఇక్కడ మేనేజర్ వద్దు అన్నాడు కనుక ఇట్ వెంట్ ఆన్ ఫర్ క్వైట్ సమ్ టైమ్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడో వాళ్ళు క్లీ మా గుప్తే కల్లలు గుప్తే అని డైరెక్టర్ వచ్చాడు అది ఎందుకే పెళ్ళి చేసుకో అన్నాడు ఆయన ఇంకొక ఆయన అన్నాడు ఏమి దేవదాసు నువ్వు ఈ అమ్మాయిని ఒక సే ఫర్ టెన్ మంత్స్ సంతోషంగా ఉంచగలవా అన్నాడు ఉంచగలనండి అన్న ఆ తర్వాత పెర్మిషన్ ఇచ్చారు కనుక ఆఫీస్ వాళ్ళు అంతా వచ్చారు మేమంతా యాదగిరి కొట్టుకు వెళ్ళి పెళ్ళి చేసేసుకో నాది ఇంటర్నేషనల్ మ్యారేజ్ బెనర్జీ అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు బుర్రకథలు చెప్పేవాడు టీవీకి వాడు బాగా పరిచయం అప్పట్లో కొన్ని సినిమాలు కూడా యాక్ట్ చేశాడు అతను నా మావగారిగా వ్యవహరించాడు అంటే కన్యాదానం చేయాలి కదా వాళ్ళ ఆవిడ హీజ్ ఎ క్రిస్టియన్ వాళ్ళ ఆవిడేమో పెళ్ళి కూతురు తల్లి కింద కూర్చుంది తర్వాత ఈ ఈ డ్రామాలో పెళ్ళి కొడుకు తండ్రి కింద సత్యారాం రాజు అని డైరెక్టర్ అయ్యాడు కొంతకాలం తర్వాత సినిమాల్లో అక్కడే పనిచేసే ఉన్న స్టాఫ్ ఆర్టిస్టు అతను నా ఫాదర్ కింద వాళ్ళ ఆవిడ నా మదర్ కింద కూర్చున్నారు దట్స్ హౌ దిస్ మ్యారేజ్ ఎస్ హ్యాపెండ్ ఇది యాదగిరి గుట్ట దానికి మా ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు వచ్చారు ఒక క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇప్పుడు కీర్ సెస్ అయిపోయాడు బలరామ్ దాస్ అని అతను వచ్చారు మిగిలిన వాళ్ళు పోవడం మా స్టాఫ్ అంతా వచ్చారు భోజనాలు గట్ట పెట్టారు తిన్నాం పెళ్ళి అయిపోయింది హలో మిమ్మల్ని సినీ సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసు కాలానుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఏ ఏ సినీ టాకెస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాయ్ హా అన్నట్టు ఇంకో విషయం మర్చిపోయాను కింద ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది దాని లాగి బట్టి ఒక్కటి కొట్టండి